Можно ли брать детей с собой на кладбище? Кладбище – это территория мертвых. Мы идем в гости к нашим родным и близким убраться на могилках, прочитать молитву, зажечь свечу и помянуть. Но, друзья, мы также должны и помнить о том, что на кладбище обитают разного рода энергетические сущности. Это неупокоенные души, блуждающие в поисках своих жертв. Лярвы, падальщики и так далее, их много. Кладбище – место особенное. Заметьте, когда мы заходим на погост, мы словно пересекаем невидимый порог. Проходим ворота в другое измерение, не живой энергии. Когда мы идем среди чужих могил, чтобы дойти до своего родственника, по пути наше внимание остро обращено на чужие памятники. Мы читаем их имена, фамилии и порой вглядываемся в фотографии на крестах и на надгробных плитах, чтобы увидеть, разглядеть их лица. Кажется это случайным интересом, и мы даже не задумываемся, что наше внимание притягивается к определенным могилам. Это они, духи, подзывают нас, мол, посмотри, подойди сюда поближе. И это все не случайно. Иногда вы даже можете услышать их голоса и звуки. Помните, друзья, ваше внимание – это ваша энергия. Пока вы дойдете до нужной могилы, много можете нацеплять на себя, тем более, если ваше энергетическое поле слабое. Детская энергия, с одной стороны, очень живая и изменчивая, и в то же время беззащитная и слабая. К ней проще прикрепиться с сущностям, паразитам, и для них дети – представляют большой интерес. Они быстро впитывают негатив. К тому же дети не всегда могут себя вести на кладбище правильно, так, чтобы не потревожить души тех, кто там. В том случае можно взять ребенка, если, конечно, вы будете строго присматривать за ним, чтобы ничего не взял с могилы, с чужой, не сломал, и тем более не начал там играть. Если ребенок находится на могилах своего рода, родственника, то вы можете быть спокойны. Вы можете спокойно его отпустить, зная, что они ничего плохого ему не сделают. Дети и старики вообще ближе всех стоят по потусторонним граням бытия. Они не так давно родились, еще не окрепли, а другие уже подходят к порогу, разделяющему наши миры. Именно поэтому те и другие очень чувствительны к энергетике мест захоронения. 